उपकार धर्मशास्त्र निर्लक्ष्य प्राण तो योवा कृतज्ञता धैर्य नी पाप क्षमितबड़ी पक्षवायुगलवाणी शास्त्र इतु देवदूषण चुना तमी तमो ताकन येसुवारी तलंपू ग्रहिंक हृदय में दुराचन चुनाव नी पाप क्षमितबड़ी उपट सुलभमा लेचि नड़वन चपट सुलभमा आईन पापम क्षमित भूमि मीद मन कुमार की अधिकार कलदनी आय पक्षवायु गलवा चूची नीव लेचि नी मंसमे नी इंटी पोमन चपग व लेचि तन इंटी वेलन जन चूची भयपड़ मन किटी अधिकार देवनी महिम परचरी मेडिसे मरी प्रभा 
నీవే ఈ రోగముల మీద ప్రభు అయి ఉన్నావు గనక నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నాను స్వస్థత ఇచ్చేది నీవే అని మీరు విశ్వాసంతో తీసుకోవాలి జాగ్రత్త గమనించాలి మనం శరీర రైతుగా ఉన్నప్పుడు మన బలహీనతలకు గురి అయ్యే అవకాశం మనకుంటుంది ఇది నాలో చాలా మంది వేరు వేరు అనారోగ్యముల చేత బాధపడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు కానీ లేక వాతావరణ పరిస్థితులు కావచ్చు లేక మనం తీసుకునే మరి ఆహారాలు కావచ్చు మనం ఉంటున్న పరిస్థితులను బట్టి అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దేవుని వాక్యం తప్ప అన్ని కూడా కలుషితమైన దినాలు ఇవి కరోనా టైమ్ లో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా వైరస్ వ్యాపించింది ఆ దినాల్లో కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే మార్కెట్ లో మిల్క్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటే పాల ప్యాకెట్ తీసుకుంటే దాని ద్వారా మనకు రోగం వస్తుందేమని న్యూస్ పేపర్ ముట్టుకుంటే దాని వల్ల మనకు రోగం వస్తుందేమని ఇలాగ అన్నిటి కూడా వైరస్ వ్యాపించినట్టుగా చూస్తాం పిల్లారా ఒకే ఒకటి ప్రపంచంలో ఏ విధమైన వైరస్ అంటకుండా ఉండగలిగింది ఏదైనా ఉంది అంటే దేవుని వాక్యమే ఎవరు కూడా బైబిల్ తెరిచి మరి బైబిల్ చదవడానికి భయపడే వారు ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం అయిన బైబిల్ ద్వారా ఏ రకమైన వైరస్ మనకు ఎక్కదు ఫ్రీలర్ చూడండి మీరు బలహీనతతో అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు మీరు మందులు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ప్రభా ఈ రోగముల మీద నీవే అధిపతి నీవే ప్రభు అని ఆయనకు ప్రార్థన చేసుకుని మరి నీవు దేవుని సందులో నువ్వు స్వస్థత పొందుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన రక్తం కార్చాడు మన పాపము నిమిత్తమై మన దేహ స్వస్థత నిమిత్తమై ఆయన దేహమంతా కూడా నలగొట్టబడి గాయపరచబడ్డాడు ప్రిలారా ఆయన మరణించాడు సమాధి చేయబడ్డాడు మూడవ దినాన్ని సజీవుడిగా తిరిగి లేచాడు ఆ పునరుద్ధాన శక్తి మీలో ఉంది ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న మీలో ఎవరో బెడ్ రీడెన్ అయి ఉన్నారు మంచం మీద పడుకుని ఉన్నారు క్షమించబడి ఉన్నవి నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడుమని చెప్పినట్టు గానీ నీవు కూడా నీ మంచం మీద నుంచి లేచి నడుచుదు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారో చెయ్యి పైకెత్తి ఆమె చెప్పండి ఒకవేళ పక్షి వై గల వారు గానీ ఇంకా వేరు వేరు సమస్యలతో ఉండి మంచం మీద ఉన్న వారిని మరి చూచి మీ ఇంట్లో ఉన్న వారు మీరు అతని మీద చేయి పెట్టి ఆమె మీద చేయి పెట్టి ప్రార్థన మీలో కొంతమంది మరి స్త్రీలైన వారు సరిగ్గా నడవలేక కాలు సరిగ్గా ఏ లేని పరిస్థితుల్లో మరి ఆ కుంటుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారు అలాంటి వారికి ఇప్పుడే ప్రభు స్వస్థపరుస్తున్నాడు ఓ లేడీ కాళ్ళ వలె మీ కాళ్ళను ఆయన చేయబోతున్నాడు మీ విశ్వాసాన్ని క్రియల్లో పెట్టండి ప్రిల్లారా ప్రతి స్వస్థత విషయంలో ప్రభు అన్నాడు నువ్వు నమ్ముచున్నావా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి స్వస్థత కోరుతున్న ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభు అన్నాడు నువ్వు నమ్ముతున్నావా లేకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభు చెప్తాడు వారితో నీ విశ్వాస ప్రకారంగా నువ్వు నమ్మినట్టుగా నీకు జరుగుతుంది ప్రిల్లారా స్వస్థత పొందుకోవడానికి కొరకైన కరెన్సీ డబ్బు ఏమిటంటే విశ్వాసమే ప్రిల్లారా ఈ రోజు విశ్వాసం కావాలి దేవుని యొక్క కృప కావాలి ఎవరైతే బెడ్ మీద ఉన్నారో అలాంటి వారికి దేవుడు తన కృపను విస్తరింప చేయను హాస్పిటల్ లో ఉన్న బెడ్ బెడ్ లో ఉన్న వారు కొన్ని రోజులలో హాస్పిటల్ లో ఉన్న అనేకమైన బెడ్ లు ఖాళీ అయిపోతున్నాయి నిన్నటి దినాన్ని ఒక రెండు రోజుల క్రితం ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని మేము విన్నా లాతూర్ ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తున్న దైవజనుడు బెంజమిన్ గారు మహారాష్ట్ర వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాకు తర్జుమా చేసేవారు 
ప్రాంతంలో మరి అనేకమైన జిల్లాలకు మేము వెళ్ళినాం మరి అద్భుతమైన తర్జుమాదారుడిగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు సేవ చేస్తున్నారు కోవిడ్ టైమ్ లో ఆయన హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు ఒక ఎనిమిది రోజులు మరణ పడకలో ఆయన ఉన్నాడు మరి ఆ వెంటిలేటర్ మీద అనేక దినాలు ఉండవలసి వచ్చింది ఇంటికి వచ్చే పరిస్థితి లేదు చనిపోయాడు అని చెప్పారు చనిపోలేదు చనిపోను నేను బ్రతుకుతాను అని మీరు నోటితో పలకండి పలకండి అని చెప్పే మరి వారి భార్యకు నేను ఎంతో మరి ధైర్యాన్ని ఎందుకంటే ఆయన కోమా లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు చెప్పే మాటలు ఏమి అర్థం కావడం లేదు ఇంకా ఆయన చనిపోయా నేమో అనుకున్న పరిస్థితి ఉంది అందరు అనుకున్నారు ఆయన చనిపోయాడు అనుకున్నారు ఆయన పని ఇంకా అయిపోలేదైతే దేవుడు మరికొన్ని కార్యాలు తన ద్వారా జరిగించడానికి కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు ఒకవేళ ఇక్కడ నేను వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఈ మాటలు వింటున్న మీలో చాలా మంది కూడా కరోనా నుంచి బయటపడ్డ వారు ఉన్నారు మరి ఆ యొక్క బ్రదర్ కొరకు మేము ప్రార్థన చేయడానికి కొరకు ప్రేయర్ గ్రూప్ లో పెట్టాము అనేక మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎంతో భారంతో ప్రార్థనలు జరుగుతూ వచ్చాయి మహారాష్ట్ర ప్రాంతం అంతట్లో కూడా విస్తృతంగా తిరుగుతూ ఆయన గొప్ప పరిచయం చేస్తున్నాడు ఆయన అనేక సంఘాలు ఆయన స్థాపించాడు యవన వయసులో ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి సైతానుడు అయిన వాడు అతన్ని మరి మరణంలోనికి లాగువేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు రెండు రోజుల క్రితం ఆయన సాక్ష్యం చెప్తూ అద్భుతమైన విషయాలు ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ మరి నీతిమంతుని యొక్క ప్రార్థన బహు బలం గలదైన విషయాన్ని ఆయన రూఢిపరిచాడు ప్రిలరా నేను ఒక శుభవార్త చెప్తున్నాను ఏంటంటే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ దైవజనుడు ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యవంతుడై రెండంతల పరిచర్య కొరకు ముందుకెళ్తున్నాడు మీరు కూడా అలాగే స్వస్థత పొందుకోవచ్చు మరి నాకు కూడా గొప్ప సాక్ష్యం ఉంది భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి దేవుడు లేవనెత్తాడు రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి కూడా మా సందేశాలని ఆయన తర్జుమా చేస్తున్నాడు మరి ఆ పరిచర్లో ఎంతో గొప్పగా వాడబడుతున్నాడు మరి దేవుడు బలమైన మరి సాక్ష్యాన్ని నాకు కూడా ఇచ్చాడు పదకొండు రోజులు ఆక్సిజన్ మీద ఉండి ఇక మరణ పడకలోనికి వెళ్ళిన అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి అనేక మంది ప్రార్థన చేశారు దైవజనరాలు ప్రార్థన చేస్తారు దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు ఎస్తే ప్రేర్ మూమెంట్ లో ఉన్న అనేక మంది ప్రార్థన యోధులు ప్రార్థన చేస్తారు అనేక మంది సేవకులు ప్రార్థన చేశారు సంఘం ప్రార్థన చేసింది దేవుని యొక్క మహత్వమైన కృప చేత నీతి మంత్రుల యొక్క ప్రార్థన ఎంతో బలము గలదై ఉన్నది కనుక దేవుడు ఆ పరిస్థితిలో నుంచి లేవనెత్తి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యానికి దేవుని యొక్క సేవలో ఈ రోజు బలంగా వాడుకుంటున్నాడు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు దేవునికే ఆరోపిస్తున్నాము ఈ రోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రిల్లారా నన్ను లేపిన దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా లేపగలడు నన్ను నిలబెట్టిన దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా నిలబెట్టాడు ఏ స్థితి అయినా ఏ రోగమైనా ఏ కరోనా అయినా ఏ వ్యాధి అయినా ఏ కుష్ట అయినా ఏ పక్షవాతమైన ఏదైనా దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు అని అనేక సార్లు దేవుడు రుజువుపరుస్తున్నాడు నా జీవితంలో కూడా దేవుడు రుజువుపరిచాడు ఈ సాక్ష్యాన్ని మీరు విని బలపరచబడి ప్రభు కొరకు గొప్ప సాక్షి మీరు బాగుపడి బలపరచబడాలని కోరుతున్నాను ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఒకవేళ మీరు తీసుకుంటే ఎంత మంది చెప్పగలరండి దేవుడు ఒక్క వచనాన్ని నాకు చూపించాడు ప్రతి స్థలంలో కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నాను రోమ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో ఈ కాలంలో కృప యొక్క ఏర్పాటును బట్టి మనము శేషముగా మిగిలి ఉన్నాం చెప్పడానికి నా జీవితంలో అనేకమైన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి వచ్చే ఎపిసోడ్స్ లలో నేను సాక్ష్యాలు పంచుకుంటాను ప్రభు రోగములకు ప్రభు అయి ఉన్నాయి ప్రతి విధమైన ఆయన సృష్టి అంతటి మీద ఆయన ఆ ప్రభు అయి ఉన్నాడు సముద్రాన్ని గాలిని ఆపగలిగిన వాడు ఆయన ప్రభు 
మరణం మీద ఆయన ప్రభు అయి ఉన్నాడు మృతుడైన లాజరు ను చూచి లాజరు బయటికి రమ్మన్నప్పుడు మృతులైన వారు యేసు నామలో లేవగలుగుతారు యేసు ప్రభు సమస్తమైన పరిస్థితుల మీద ఆయన అధికారం కలిగిన వాడు చూడండి నీళ్లను ద్రాక్ష రసంగా మార్చాడు ఆయన ఆయన యొక్క ప్రభుత్వాన్ని లేక ఆయన యొక్క ప్రభు యొక్క అధికారాన్ని మీరు అనుభవించవచ్చు దూరానికి ఆయన ప్రభు అయి ఉన్నాడు వింటున్నారా ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండి నువ్వు ప్రార్థన చేసి అమెరికాలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ ఉన్న వారు బాగుపడతారు ఒకవేళ మీలో కొంతమంది యొక్క పిల్లలు గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉండొచ్చు మీలో కొంతమంది యూకే లో ఉండొచ్చు మీ పిల్లలు మీలో కొంతమంది ఆస్ట్రేలియాలో గాని న్యూజిలాండ్ లో గాని మీ పిల్లలు అక్కడ ఉంటూ ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్న వారి కొరకు మీరు ఉన్న స్థలంలోనే మోకరించి ప్రార్థించండి మీ కన్నీటిని ఆయన చూస్తాడు అనేక మంది మరి స్త్రీలు కన్నీరు గారుస్తున్నారు హాగరు కన్నీరు చూచిన దేవుడే చూడండి అరణ్యంలో ఒక ఎడారిలో ఒక నీటి బుగ్గను బుట్టించాడు చూడండి ఆమెకు అబ్రహాం ఒక చిన్న తిత్తిలో నీళ్లు ఇచ్చాడు అంతే పిల్లలు గమనించండి మనిషి ఇస్తే ఏదో కొంచెం తిత్తిలో ఇస్తాడు గాని దేవుడు ఇస్తే ఆ యొక్క ఊటనే పుట్టిస్తాడు ఒకవేళ చిన్న పువ్వు కొరకు నీవు అడిగితే దేవుడు నీకు ఒక తోటనే ఇస్తాడు చూడండి ఒక కారు కొరకు దేవుని అడిగితే నేను ఇరవై ఐదు కార్లు ఇచ్చాడు దేవుడు ఒక ఇల్లు కొరకు దేవుని అడిగితే అనేక మన ఇల్లు దేవుడు ఇచ్చాడు మన దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడు అది మన దేవుడు చేసే కార్యం విశ్వాసంలో నువ్వు ఉన్నతంగా ఉండాలి రెండు శక్తివంతమైన సాక్ష్యాలు మీరు విన్నారు కదా నేను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను ప్రభు అతను నాకు తర్జుమా చేస్తూ వచ్చాడు పరిచయంలో సహకారంగా ఉన్నాడు అతను మరణించడానికి వీల్లేదని ప్రభు సంధులో నేను ప్రార్థన చేస్తూ మరి పరంజ్యోతి గారు ఆయన మంచి తర్జుమాదారుడు శ్రేష్టమైన వర్తమానాల సందేశాలని తర్జుమా చేస్తున్నారు ఆయన మరణించడానికి వీల్లేదు అతను బ్రతికించు అని ప్రార్థన చేశారు రాయ్పూర్ లో కితీష్ అనే ఒక బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు మరి ఆ బ్రదర్ నాకు కాల్ చేసి మేడం నేను చనిపోతున్నాను ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఏషియా బుక్ బిజినెస్ అక్కడ చేస్తున్నాడు ఈ ప్రాంతంలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ దొరకట్లేదు కనుక అమ్మ నేను చనిపోతున్నానని చెప్పాడు నేను చెప్పాను మేము చనిపో నువ్వు చనిపోవడానికి వీల్లేదు చనిపోవు మేము ఎస్తే ప్రేయర్ మూమెంట్ లో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ రోజు ఆయన ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నాడు ఆయన చనిపోలేదు సంతోషంగా దేవుని పరిచయం చేస్తున్నాడు బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నాడు వీళ్ళారా రోగమునకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు ఆయన యేసు ప్రభు అయి ఉన్నాడు యేసు నామ ముందు ప్రతి వాని మోకాలు ఆకాశం మంది కానీ భూమి మీద కానీ భూమి క్రింద కానీ వంగాలి ప్రతి నాలుగ వేసే దేవుడు అని ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలి చేతులు పైకెత్తి ప్రభు చెప్పండి ప్రభు నాకు స్వస్థత కావాలని అడగండి ప్రార్థన చేస్తున్నాం దయచేసి అందరు కూడా ఏకీభవించండి బలమైన శక్తివంతమైన సందేశం ద్వారా ప్రజలను ఇప్పటికే దేవుడు దర్శించి ఉండగా ఒకవేళ ఇంకెవరైనా బలహీనులుగా ఉంటే ఇప్పుడే దేవుని యొక్క స్వస్థత శక్తి కొరకు మీరు అడగండి పరిశుద్ధమైన దేవ సర్వశక్తి గల దేవ నీవు అన్నిటి మీద ప్రభు అయి ఉన్నావు గనక అన్నిటి మీద అధికారము కలిగి ఉన్నావు గనక ప్రభామిక స్తోత్రం వారి తల నుండి అరికాల్ వరకు ఉంటున్న ప్రతి బలహీనత అది ఏదైనప్పటికీ కూడా యేసు క్రీస్తు అధికారం కలిగిన నామలో ప్రభు వారికి సంపూర్ణ స్వస్థత ప్రకటిస్తున్నా ప్రభామిక స్తోత్రం నాయన పక్షవాయు గల వారు లేపబడదురు గాక ఇంకా బలహీనతల్లో ఉన్నవారు లేపబడదురు గాక అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో ఉన్నవారు బాగుపడదురు గాక ప్రభామిక స్తోత్రం ఏ విధమైన వ్యాధి రోగములు ఉన్నా మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా వచ్చే స్వస్థత ప్రతి శరీరంలో ఇప్పుడే విడుదల ఉనిగాక అని ప్రార్థన చేస్తున్నా మీ అద్భుతమైన కార్యాలు మీరు జరిగించండి మీ అమాహత్ కార్యాలు మీరు జరిగించండి శుచిక్రియలు జరిగించండి మీ నామ మహిమార్థమై సాక్షులుగా వారు నిలబడి నీ సత్య సువార్త ఇదిగో ప్రభు నన్ను బాగు చేశాడు నన్ను బాగు చేసిన దేవుడు మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాడని అనేకులకు వారు స్వార్థ బంధించడానికి కొరకు ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ ఒకవేళ ప్రభా ఎవరైనా ఇంకా రక్షణ పొందకుండా ఉంటే ఏసు రక్తము ద్వారా వారికి రక్షణ వస్తుంది
ఉంది అని ప్రభు వారి గ్రహించి వారి పాపములు మీ దగ్గర ఒప్పుకొని వేసే దేవుడని ప్రభు అని వారు ఒప్పుకొని నీ కొరకు జీవించడానికి సహాయం చేయండి వాకి మందించిన మీ దాస్త్రాలు ఇంకా అభిషేకించి మీ బలమైన సాధనంగా మీరు వాడుకొని మహిమ పొందుమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలు ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగా వచ్చే వారం ఇదే ఛానల్ లో ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఆపదు సమయమున నన్ను తప్పించే బలవంతుడా ఏసయా గాఢాంధకారములు నాకు వెలుగిచ్చే ఆరని నా దీపమా ఆపద సమయమున నన్ను తప్పించే బలవంతుడా ఏసయా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యాన మాలిక అనుదిన వాగ్దానాలు ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్ మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడాని కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ప్రార్థన అంటే ఏమిటి ఎలా చేయాలి ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన జాబేజ్ ప్రేయర్ ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గుర్చి వ్రాసి ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరిస పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు ద విమెన్ హు మేడ్ హిస్టరీ బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం ది అల్టిమేట్ ట్రూత్ అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియలు గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథంలోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయ పరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం ఏసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు నీవు సిద్ధమా జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్ ఆర్ యు రెడీ రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తు నందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం రెండవ భాగం ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం నేషనల్ విమెన్స్ మూమెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచరణలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము చర్చ్ అరాయిస్ క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుత కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను స్థుతించే సైన్యంగాను ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము యూత్ అరాయిస్ భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరిస పాల్ గారు ప్రభుని యేసు శరీరంలో ప్రవహించే ఐదు రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం ఏసు రక్తములోని శక్తి పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్ అంత్య దినములో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం ఆత్మలోని శక్తి పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ప్రపంచ చరిత్రలో కనీ విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో కరోనా కాలంలో లాక్డౌన్ లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్ తో అనుసంధాన పరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్ల్డ్ ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే స్వార్థ పుస్తకం గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ 
నా అమెరికా ప్రయాణం మై ట్రిప్ టు అమెరికా అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ ఈ పుస్తకాలు అన్ని క్రైస్తవ పుస్తక శాలల్లో మీకు లభిస్తాయి వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఆమెన్ మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము వివరాల కొరకు సంప్రదించండి యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ టీఈఆర్ఈస్ఏ పిఏయుఎల్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో తెరీసా పాల్ నేమ్లో ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ వన్ ఇంకొక నంబర్ నైన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ అనదర్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో ఎయిట్ జీరో మరియు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ట్రిపుల్ టూ జీరో సెవెన్ వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ వన్ త్రీ ఎయిట్ జీరో మా ఆఫీస్ నంబర్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ జీరో జీరో ఎయిట్ థ్యాంక్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక